Hi guys! Welcome to Nandemo Kahit Ano TV. Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang mga trabaho sa Japan under sa TITP or yung Technical Intern Training Program. So guys, panoorin nyo yung buong video and don't forget to subscribe! So as of February 25, 2020, meron ng 146 operations sa 82 job categories. Ang may circle sa list na kulay itim ay para sa mga trabaho na may technical intern training evaluation exam. At ang walang triangle naman ay ang mga trabaho na pwede sa technical intern training 3 or yung extension na pwedeng ma-extend ng 2 years. So, ito yung mga categories. Merong sa agriculture, so ito yung job categories nila, and then yung operations. So, hindi ko babasahin isa-isa. Mag-example uh, lang ako sa bawat industry. So, sa agriculture na industry, meron pong livestock agriculture, at doon nakapaloob ang dairy farming. Sa fishery industry naman, meron yung fishing boat fisheries. So, dito naman yung mga uh, crab and shrimp basket fishery. So, kung makikita nyo, yung dalawang industries na to ay merong circle na black. So, meron silang evaluation exams at wala din silang triangle. So, ibig sabihin, kapag nagtrabaho ka sa ganitong industry, ganitong occupation, pwedeng ma-extend ng 2 years. Pero nakadepende po yan sa company. Ang next naman na industry ay sa construction. So, dito pumapasok yung sa mga carpentry, scaffolding, o di kaya sa mga um, frameworking. Yan. So, yun yung mga examples. So, ito yun guys yung mga nakalista dito. So, ito rin sa construction din ito. So, ayan. So, makikita nyo dito sa list na ito. Yung application of construction equipment like excavating work or kung ano man, yun ay may evaluation exam needed po. Dito naman sa food manufacturing industry, iba-ibang klase naman to. So, meron dito yung ready-made meal manufacturing work. So, dito yung mga nakikita nyo sa convenience store, yung mga tina um, rice, ready-made na, yung pwede nyo nang kainin. So, dito yun papasok. And then, yung can seeming for canned food. So, yun namang mga dilata. Ito naman yung industry na yun. So, meron ding industry ng sa textile. So, spinning operation, weaving, and dyeing, at iba pa. Pa yung continuation ng textile. Tapos, ito naman, next industry is yung machinery and metals. So, dito papasok yung die casting, machining. So, ito, ito po yung mga occupations na pwede. So, ito, continuation pa rin to ng machinery and metal. So, merong metal press, iron work, finishing. So, yan. Marami po yan. Under sa category na yan, marami pang operations. And then, sa others naman, dito pumapasok yung welding, painting, uh, printing, industrial packaging. Yun. So, furniture making at iba pa. So, meron pa rin pong iba. Yung sa others ay nandito rin po yung automobile repair and maintenance. So, care worker. Pasok na po yung care worker sa technical intern training program. So, dalawa na po yung sa technical, I mean sa care worker. P pwede siya sa technical intern, pwede rin po siya sa SSW. Yung JPEPA, I'm not sure po kung kumukuha pa rin po sila. And, uh, meron din yung airport ground handling category. So, kumukuha din sila ng technical interns. Pero ito, meron din evaluation exam. Yan po yung list ng mga different occupations. So, pag naghanap kayo ng agency, may mga job postings po sila. So, ito po yun. Minsan kasi yan, nilalagay lang nila yung general. So, mas maganda na tignan nyo rin kung ano yung occupation or yung category talaga. Kasi pag sinabing welding, may dalawang klase yun. Semi-automatic or yung manual. So, iba-iba po yun. Then, narito naman yung mga basic requirements for technical intern training program applicants. So, guys, maraming nagtatanong kahit hindi ba high school graduate, pwede ba? 
uh, hindi po pwede. Dapat po at least high school graduate. Pwede naman yung mga ALS graduates as long as um, okay sa agency. Depende po yan sa mga agencies. And then, dapat po 18 years old po sila. Tapos, hindi po kayo na-convict na any crime. Then, physically and mentally fit. Wala po sa basic requirements po ito, pero nakikita ko po laging tinatanong, pwede po ba ang late registered mag-apply? So, depende po yan sa mga agencies, pero wala naman pong problema ang late registered as long as meron kayong mga supporting documents na magpapatunay na uh, na-register po kayo like uh, Form 137 or di kaya yung baptismal, yung mga ganong dokumento. Ang reason po kung bakit hindi sila tumatanggap kasi uh, pag kumuha na po kasi ng visa sa Japan Embassy, yun po yung nagkukos ng delay. So, minsan merong iba hindi nabibigyan talaga ng visa dahil po late registered sila. So, yung mga supporting documents, kulang o di kaya um, hindi po siya uh, tama yung documents na prinesent. So, ayan po. Sana nakatulong po ulit ang channel na to para malaman nyo kung ano-ano yung mga trabaho na pwede sa Japan under sa Technical Intern Training Program. So, good luck guys sa paghahanap ng ma-applyan habang naka-lockdown pa po ang Pilipinas or nasa quarantine. Uh, marami nagtatanong kung pwede na ba mag-apply uh, kahit hindi pa pwedeng pumasok sa Japan ngayon. May mga agencies na nagpo-post na ng mga job orders sa PUEA uh, website or sa mga sites nila. So, i-check nyo na lang po at maghanda kayo para in case may interviews na i-ready na po sila. So, gambati ko dasay and don't forget to subscribe.